Şimdi 1.18.1 güncellemesi ile birlikte ne olacak? Bir sürü değişiklikler olacak. Bunlar neymiş? Hadi gelin şimdi beraber bir bakalım. Aynı zamanda yeni bir etkinlik de gelecek. Cadılar Bayramı modu da bu güncelleme ile beraber oyuna gelecek. Oradan da çok acık böyle hoş bir, bir pırtlık bir e, sahne gösterecek. Hadi gelin başlayalım. 1.18.1 güncellemesi hayatımıza ne gibi değişiklikler getirecek? Bunu zaten daha önce izlemiştik ama hatırlayalım bakalım. Let's go. Commanders, get ready for update 1.18.1. Here's what you can expect. Sixth sense forever and for everyone. Improvements to personal reserves. More changes to maps. Very cute witches and cats. Bak böyle bir böyle bir sahne var. Cadılar bayramında kedimiz var. Bal kabağı kafalı bir dayımız var. Arkada bal kabakları. Raflarda bir şeyler mi şeyler. Ne, ne bu bilmiyorum. Plus and exciting new mode. Ve yeni bir mod. Bu modu test serverda oynamayı denemeye fırsatım olmadı. Artık normal servera gelince oynayıp bakacağız. Onslaught is a brand new mode for tier 10 vehicles. Battles take place in the 7v7 format with new mechanics and a rating system. In Onslaught, you'll need to use special skills that highlight and enhance each vehicle's role. Prepare for accelerated reloading for assault medium tanks, artillery strike for sniper medium tanks, and even hit point restoration for super heavy. Bu modu şey yapabiliriz. Beraber chatle beraber birlikte böyle takım kurup böyle bir 3 maç 5 maç böyle bam bam bam yapılabilir yani. Böyle bir niyetim var. Ama işte mod ne kadar süre oyunda kalacak vesaire bilmiyorum. Bakacağız. Gelsin hele. Bunu beraber oynarız. platoons. That's right. For the first time, your entire team can form one big platoon. Ya bir nevi klan maçı gibi takılabilirsin aslında diyor. Al diyor yanına 6 tane arkadaşını. 7 7 girin savaşın, patlaşın, potlaşın diyor yani. Solo and two person platoon players will still have access to the team wide voice chat. So don't forget to enable it in your settings. Join onslaught. Fight your way to the top. Play against equals and receive rewards. Including the game's first progressive 2D style, wing and claw. One look at a tank's color, and you'll immediately know who's who on the battlefield. You can learn more about Onslaught and all of its features in our dedicated video, or in the article on the game portal. Now for something you've all been waiting for. Let there be light. Haydi bakalım, her yer ışıldasın. Selam canım, hoş geldin. Her yer ışıldasın. Herkese beleş altıncıyız. Bunu zaten duyurmuştuk. The Sixth Sense perk has officially transformed into a tank commander feature. This means you'll no longer need to train it. Your way will always be illuminated by default, forever and for everyone. The crew members with Sixth Sense already trained will have their spent XP fully reimbursed and used to train the major qualification to 100%, as well as finish training an uncompleted skill or perk. The remaining XP will turn into crew member XP, which can be used to train a new skill or perk. If Sixth Sense was a zero perk, you'll be able to choose a different zero skill or perk in its place. However, Güzel. you won't be able to reset the chosen zero perk, so choose wisely. The skill and perk interface has been improved as well, with zero perks now displayed separately. Sonunda. The increased focus directive that provided and improved the Sixth Sense perk will no longer be sold, but you will keep the directives you have in your depot. Peki. But that's not the only good news, commanders. We're also reworking the entire personal reserve system. Now, the interface will be much easier to use. Reserves can be opened and activated in a few clicks, and each type will have its own timer. You will even be able to activate reserves right in battle. When activated, they'll apply to the current battle as well. 
The four old reserve categories have turned into three. Credits, combat XP, and a combined reserve for both free and crew XP. Moreover, all reserves will now have a duration of one hour. The rates have also been standardized so that all reserve types only have two values. But most importantly for you, players won't lose anything in the process. The conversion right, rate for old to new reserves will work in favor of the players. To learn more, check out the article on the game portal or our dedicated video on this channel. Bunu zaten daha önce incelemiştik bu değişikliği. Burada bir saçmalık vardı. Yanılmıyorsam. Böyle, böyle gene neydi ya? Bir ibnelik vardı bunda. Tam tam bir becerememişlerdi. Bir, bir salak gibi bir şeyler olmuştu. Onu herhalde düzeltmişler. Ya bir defa o karmaşıklığı yok etmeleri, sadeleştirmeleri tamam çok güzel. Eyvallah. Keşke saatlik değil de maçlık yapsalar bunları ya. Yani bunu her defasında söylüyorum ama hep saatlik, hep saatlik. Her şey zamana yönelik. Zaman değil de maça yönelik yapılsa çok daha verimli olur oyuncular için. Yani hesap kitap yapması kolay olur açıkçası. Öyle söyleyeyim. Şimdi alıyorsun boşa gidiyor zaman vesaire vesaire. As always, we're continuing to improve our maps to boost your gaming experience. On Malinovka, the hill in sector E7 will become less steep. It will now be easier to climb without being spotted. Güzel. İki taraflı çalışacak artık otobe. On the upper base, the terrain has become more even and the village has been moved from the possible line of fire. Also, both Mantıklı. teams will now have only one bush in their captured circles. Bu kötü işte ya. Lan çalı sayısını azaltmasalardı da öbür taraftaki çalı sayısını arttırsalardı. Şimdi tek yer var görünmeden kep yapabileceğin. Herkes de zaten oraya ateş edecek ve kep yapamayacaksın. Halbuki çalı sayısını arttırsalar, bir değil de iki tane ya da üç tane koysalar opsiyon arttırmaları lazım daraltmak yerine maçın içinde. Bu bence iyi olmamış. Kepin etrafını da zaten tamamen açmışlar. Sadece şunu diyor yani. Marinovka'da kep yaparak maç kazanamazsın. Saca diyor bu değişiklikle. New rocks were added to Sand River in sector A6. This will allow players to ascend the hill more safely. In sector K0, there is a new point to cross the canyon. By crossing here, it will be easier to get to enemies nesting in the rocks. Güzel. The valley at the center has also changed significantly. It now features a different terrain. Burası new positions değişiyor. for firing from various ranges and new retreat routes. In addition, the valley will be much more protected against fire from flanks and TD positions. Next, Fisherman's Bay. The approach to the town from the north has become safer. Now, heavy tanks face less risk of receiving significant damage at the start of the battle. In addition, the key positions are now even more appealing for flanking maneuvers. The buildings in sector F9 are now similar to the buildings on the other side. This will help balance the team's chances, since the lower team won't have to deal with such thick vegetation anymore. New cover has been added for both sides in the center of the map. A terrain fold was added near the center to help the lower team move as safely here as the upper team does. Some cover was removed from the firing position in C9 to make it less advantageous. More improvements to Himmelsdorf have also been made. On this map, the lower team has always had two ways to the hill, while the upper team has had only one. Now the upper team will have their own safer way to retreat as well. Sonunda. All of these changes yıl sonra. were inspired by your suggestions and rigorous testing. We hope you like them. That's all for update 1.18.1. Or maybe it's just the beginning. Ooh. Yarasalar. Ay. Kocaman bir dolunay. Ee, çok bir detay göremedik aşıkçası. Al sana cadılar. Yani durum bu. Maçlık olmasında şöyle bir kötülüğü var. 3 dakikada biten maçta yenen tarafta da yenen tarafta da olsan bir at kazanamazsın. Bildiğin boşa gider. E bunun şu ankinden ne farkı var ki? 
Şu ankinden hiçbir farkı yok. Şimdi de boşa gidiyor zaten. Sen orada diyorsun ki maç sayından düşer. 10 maçlı kaçtıysan o her türlü bir maç olur ve gider diyorsun. Yani bir şey değişmez. Görüntüyü durdurup baksak bir detaylara. Hadi durdurup bakalım da yani bir şey yok ki. Ah. Ne var ki? Hiçbir şey yok burada. Tank var. Mumlar var. Bal kabakları var. Kazan var. <gülüyor> burada bir çadır var. Örümcek ağları. Burada bir poster. Mumlar yanmıyor bile. Dümdüz duruyor sadece. Çok bir detay yok yani. Şu aşağıda variller var. Ben göremiyorum bir detay. Siz görebiliyor musunuz? Bence bir şey yok yani burada. Şurada bir dayı vardı sol altta masanın kenarında. O kadar. Bir şey göremediğim için çok durmak istemedim burada. En sol tarafta da ben varım. Bot var. 